നമസ്കാരം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് അവർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു അല്ലെ ഇനി അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അധിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ആംഗിൾസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ രണ്ട് വരകൾ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു കോൺ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഈ ആംഗിൾ അളക്കാനും ഒരു പ്രത്യേക ഡിഗ്രിയിലുള്ള ആംഗിൾ വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണോ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണോ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണോ ന്യൂനകോൺ ആണോ മട്ടകോൺ ആണോ ബൃഹത് കോൺ ആണോ ഇതെന്തായാലും തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂനകോൺ എന്ന് പറയും അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും അതവിടെ നീക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള അധിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ടീച്ചർ തരാം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതി നോക്കുക വലുതാക്കിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ നമ്മൾ എഴുതുന്നു എ ടീച്ചർ എ വളഞ്ഞു പോയില്ലേ എ അപ്പൊ ഈ എ എന്ന് കുറച്ച് വലുതാക്കി എഴുതി നോക്കുക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആംഗിൾസ് കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അവിടെയാണല്ലോ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എയില് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് എയില് ഇനി ബി നമുക്ക് നോക്കാം ബി ബി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക അല്ലെ പക്ഷെ ബിയില് ഒരു വരേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ബിയിലില്ല ആംഗിൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ നോട്ട് ബുക്കില് ഏതിലൊക്കെയാണ് ആംഗിൾസ് ഉള്ളത് എന്നൊന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളെ ടീച്ചർമാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ ഓക്കെ അതൊരു പ്രവർത്തനം കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മള് സെറ്റ് സ്ക്വയറുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ ഇത് പരിചയപ്പെട്ടത് നമ്മള് ഈ ക്ലാസ്സിലല്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ ഭാഗിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സർക്കിളിനെ ഭാഗിച്ചപ്പോൾ സർക്കിൾ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് എട്ട് ഭാഗമായി അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ എട്ട് ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഭാഗമാക്കിയത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എട്ട് ഭാഗമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതും എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് വേറെ വേറെ എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതോ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാറിയത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് മട്ടകോൺ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം മട്ടകോണിന്റെ അളവ് നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇതിലൊരു വൃത്തത്തിനെ ഭാഗിച്ച വൃത്തം എത്ര ഭാഗമാവും നാല് ഭാഗമാവും അല്ലെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത നയന്റി കിട്ടാം തൊണ്ണൂറാ കിട്ടാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ അടുത്തേലുണ്ട് ഒരു നയന്റി അല്ലെ ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് പിന്നെ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിനെ കഷ്ണം മുറിച്ചപ്പോൾ സർക്കിൾ എത്ര ഭാഗമായി ആറ് ഭാഗമായി അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റീന് ആറുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളാ ഇതോ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ആവേത് വൃത്തം അല്ലെ ഓർമ്മയില്ലേ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം ആവണമെങ്കിൽ ഇത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആവില്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് നയൻറ്റി അല്ലെ ഇത് നയൻറ്റി ഇത് തേർട്ടി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇത് പഠിച്ചു ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ കാൻ യു ഡ്രോ ആംഗിൾസ് ഓഫ് സൈസസ് ഗിവൺ ബിലോ യൂസിങ് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്
ഒരു കോണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോന്നാ ചോദിച്ചത് ഈ രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ആകെ ഇതാണുള്ളത് ഇത്ര അളവുകളാണുള്ളത് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടീം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താല് എത്ര കിട്ടും സെവന്റി ഫൈവ് അല്ലേ കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് ഈ ആംഗിൾ വെക്കാം ഇതിന്റെ തേർട്ടി തേർട്ടി ഇതാ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചാ പോരെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടിയും സെവന്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവും സിക്സ്റ്റിയും കൂടെ വെച്ച ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലെ നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും അറുപത് ഡിഗ്രിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് എത്ര വരിക നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പൊ ഈ നാപ്പത്തഞ്ചും ഇതാ അറുപത് ഇതല്ല അറുപത് ഇതാ ഇതും കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കണ്ട ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് കണ്ടോ ഇത് മലച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ദിസ് ഇസ് ഒപ്റ്റിവ്സ് ആംഗിൾ ബൃഹത് കോണാണ് അല്ലെ ഇത് ന്യൂന കോണാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ജോഡിയും ഒത്തു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കോ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ അത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ അധിക പ്രവർത്തനമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളായില്ലേ ഇനി ഇനി എടുത്തു നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മള് ഭിന്ന സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഇതാ ഈ ഭാഗം പറയുമ്പം ഈ ഒരു സമ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭിന്ന സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അത് ചെറുതായ ഒരു സൂചനയെ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ചിത്രം കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു തുടക്കം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് നോക്കൂ ഇപ്പം ടീച്ചറ് ഒരു സർക്കിളിനെ ഒരു വൃത്തത്തിനെ രണ്ടാക്കി ഭാഗിച്ചു ഒരു ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം ത്തിന്റെ ഭിന്ന സംഖ്യാരൂപം ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം എഴുതാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക വൺ ബൈ ടു അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാ അത് വൺ ബൈ ടു എന്തുകൊണ്ടാ അത് വൺ ബൈ ടു ആവുന്നത് കാരണം എന്താ ആകെ രണ്ട് ഭാഗം രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഒരു ഭാഗം അല്ലെ പെയിന്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ നയന്റി ഡിഗ്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്ക നോക്കിക്കോളൂ നമ്മളതിന് കട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയാൽ മതിയോ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നാലിൽ രണ്ടായില്ലേ അല്ലെ രണ്ടേ ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ നാല് കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചു അതിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ ഒന്നല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ നോക്ക അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് സമന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് തന്നെയാണ് രണ്ടേ ബൈ നാല് രൂപം ഒന്നും മാറി വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേഷം ഒന്നും മാറ്റിന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരേ ആളാണ് അല്ലെ ഇനി വേറെ നോക്കൂ നിങ്ങള് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ വീണ്ടും ഇതിപ്പോ തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും അല്ലേ ഇതിനെ ഞാൻ വീണ്ടും പകുതിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ പകുതിയാക്കുമ്പോ നമുക്ക് നാപ്പത്തഞ്ച് വരും അല്ലേ ഇവിടെയും നാപ്പത്തി അഞ്ച് വരും അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി എട്ടിൽ നാലായി അല്ലേ അല്ലേ എട്ടിൽ നാല് എട്ട് ഭാഗമാക്കിയതിൽ നാല് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതാ ഇപ്പത് സെയിം തന്നെയല്ലേ കണ്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യക്ക് സമാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായ എത്രയോ സമ സോറി ഭിന്ന സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ ഞാന് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ എഴുതി വിചാരിച്ചോളൂ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ പറയാൻ പറഞ്ഞാല് ഫോർ ബൈ സിക്സ് നിങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 
അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സമാന ഭിന്നങ്ങൾ കാണാൻ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും അപ്പം അത് കാണണമെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മുകളിൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ മുകളിൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യക്കാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിലെ അംശം എന്ന് പറയും ഇത് ഛേദം ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നാല് ഇവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് നാല് മൂന്നേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് ആറ് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ രണ്ടിന് മൂന്നോണ്ട് ഗുണിക്കാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ കണ്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള സംഖ്യ ഒന്നും ഗുണിക്കാം പക്ഷെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുകളിലുള്ള സംഖ്യനെയും താഴെയുള്ള സംഖ്യനെയും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് സമാന ഭിന്നങ്ങൾ കിട്ടുമോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ ഒരു പേജ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യേന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമിലേക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദിസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ ഗുണന പട്ടികയൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാലും എട്ടും കണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഇതിനെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ രണ്ടിലും രണ്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ല വേറൊരു സംഖ്യ കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പം അംശത്തിനെയും ഛേദത്തിനെയും നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കൂ നാല് ഹരിക്കണം നാല് ഒന്ന് എട്ട് ഹരിക്കണം നാല് രണ്ട് കണ്ടോ നാല് ബൈ എട്ടിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ലഘുവായ രൂപമാണ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ചു എഴുതി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതിനെ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹരിച്ചു ഹരിച്ചു എഴുതുന്നു അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അംശത്തിനെയും ഛേദത്തിനെയും സെയിം സംഖ്യ കൊണ്ട് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഹരിക്കണം വലുതാക്കുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാം ഇപ്പൊ സിക്സ് ബൈ നയൻ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക അതിൽ രണ്ടിലും പൊതുവെ പോകുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് ആറിലും ഒമ്പതിലും ഗുണന പട്ടിക അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് കത്തു മൂന്നാണ് പോവാ അല്ലെ അപ്പൊ ആറിനെ നമ്മൾ മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ആറിനെ നമ്മൾ മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ടാ കിട്ടുക ഒമ്പതിനെ നമ്മൾ മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂന്നാ കിട്ടുക അപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമ ഇനി വേറെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ട്വന്റി ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഈ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എഴുതുക ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതിൽ രണ്ടിലും പോകുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം അഞ്ചായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇരുപതിനെയും നമ്മൾ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കണം അഞ്ചിനെയും നമ്മൾ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇത് എഴുതണ്ട കേട്ടോ ഇത് മനസ്സിൽ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് എഴുതിയതാ ഇപ്പൊ ഇരുപതിന് അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാല് ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് വിലയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയുക കുട്ടികളെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതില്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇവിടെ നോക്കാം ഇപ്പോ ഇതിൽ നോക്കൂ പച്ച കാണുന്നതിന്റെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപവും മഞ്ഞയുടെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപവും എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് പച്ച ഇതിപ്പോ ഇരുപത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണത് അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മഞ്ഞയുടെ യെലോ എന്താ വന്നത് ട്വന്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഇരുപത് അപ്പൊ പച്ച ഗ്രീന് എന്താ വരിക ബാക്കി മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഇരുപത് പോയാൽ ബാക്കി മുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ഡിഗ്രിയും പച്ച കളറാ കൊടുത്തത് അല്ലെ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതുക ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പൊ ട്വന്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി നോക്കുക ചെറുതാക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ
ട്വന്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റീന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ ഇതിനൊന്ന് ചെറുതാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് പതിനെട്ടാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു വൃത്തത്തിനെ പതിനെട്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഇതിനങ്ങനെ ആക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഗ്രീൻ എന്തായിരിക്കും പതിനെട്ടിൽ ബാക്കി എത്ര ഭാഗമുണ്ട് പതിനേഴ് അല്ലെ പതിനെട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം മഞ്ഞയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പതിനെട്ടിൽ ബാക്കി എത്ര ഭാഗമുണ്ട് പച്ച പതിനേഴ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ എയ്റ്റി അപ്പൊ യെലോ ഇവിടെ എയ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ എന്തായിരിക്കും ഗ്രീന് ടു എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കുക പത്ത് പോവും അപ്പൊ എട്ട് ബൈ മുപ്പത്താറ് വീണ്ടും ഇതിൽ എന്താ പോവുക നാല് പോവില്ലേ എട്ടിൽ എത്ര നാലുണ്ട് ടു അല്ലെ അല്ലെ പിന്നെ ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് എട്ടിനെയും നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു മുപ്പത്താറിനെയും നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പൊ ടു ബൈ നയൻ കിട്ടി ഈ ടു ബൈ നയൻ അതായത് ഈ മഞ്ഞ കളറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൃത്തത്തിനെ ഒമ്പത് ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ രണ്ടു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇനി ഗ്രീൻ കളർ എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പതിൽ എത്രയായിരിക്കും ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് അല്ലെ ഇതാണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി ആംഗിൾസ് ഇന്നെ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഭാഗം ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ മാത്സിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എസിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയില് ചെയ്യാം കേട്ടോ തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പൊ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ എല്ലാ അധിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക കേട്ടോ ബായ്